नमस्कार शालिनी प्लस बातमीपत्रात मी रश्मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते आपल्या सर्वांना धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा सुरुवातीला एक नजर टाकूया हेडलाईन्स वरती दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ संचालनालयाला राज्य सरकारकडून सूचना आज पेट्रोल बावीस पैसे तर डिझेल एकवीस पैसे प्रति लिटर स्वस्त आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलांच्या किमती घटल्यानं भारतात इंधनात कपात राज्यात पावसाची शक्यता कायम ढगाळ वातावरणामुळे उकाड्यात वाढ सरकारने औणीला भेकडा सारखे मारले शिवसेनेची टीका आणि नाशिकमध्ये घरगुती वस्तीत भीषण आग आगीत सहा गाड्यांचे नुकसान आणि आता पाहूया सविस्तर वृत्त राज्यातील दुष्काळी भागात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे राज्याचा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबतचे परिपत्र काढले आहे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही उच्च शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत राज्य सरकारने एकतीस ऑक्टोबरला राज्यातल्या एकशे एक्कावन्न तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीची जाणीव ठेवत विद्यापीठांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचं शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे राज्यातील सव्वीस जिल्ह्यांमधल्या एकशे एक्कावन्न तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे एकशे तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा तर एकोणचाळीस तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई पेट्रोलचे प्रति लिटर दर नव्वदी पार करणार का असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला असतानाच गेल्या पंधरा दिवसांपासून या दरांमध्ये कपात बघायला मिळत आहे आजही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले आहेत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर बावीस पैशांनी तर डिझेलचे एकवीस पैशांनी कमी झाले मुंबईत पेट्रोलचा दर हा चौऱ्याऐंशी रुपये सहा पैसे आहे तर डिझेलचा दर शहात्तर रुपये सदुसष्ट पैसे आहे मुंबई तसे दर असतानाच दिल्लीतही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कपात झाली आहे पेट्रोल दर बावीस पैसे प्रति लिटर कमी झाल्याने दिल्लीत पेट्रोलचा दर अठ्ठ्याहत्तर रुपये छप्पन्न पैसे इतका आहे तर डिझेलच्या दरात प्रति लिटर वीस पैशांची कपात झाल्यानं दिल्लीत एक लिटर डिझेलसाठी त्र्याहत्तर रुपये सोळा पैसे मोजावे लागणार आहेत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलांच्या किमती घटल्यानं भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कपात होताना दिसत आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई कोकणामध्ये चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाल्याने पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झालं आहे त्यामुळे रविवारी कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पावसाचा शिडकावा झाला मराठवाड्यात हलक्या सरी बरसल्या राज्यभर सध्या ढगाळ वातावरण राहत असल्यानं उकड्यात वाढ झाली आहे पुढील दोन ते तीन दिवस मध्य महाराष्ट्र कोकण विभागात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आलाय राज्यांमध्ये मागील चोवीस तासांमध्ये महाबळेश्वर नाशिक सातारा बुलढाणा येथे पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या पुढील दोन ते तीन दिवस बहुतांश ठिकाणी आकाश ढगाळ राहणार आहे मुंबई आणि परिसरामध्येही आकाश अंशत ढगाळ राहून काही भागात हलक्या सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे निरभ्र आकाशामुळे मागील आठवड्यामध्ये कोकण मुंबई परिसर वगळता राज्यात इतर ठिकाणी किमान तापमानात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली होती त्यामुळे रात्री चांगलीच थंडी जाणवत होती मात्र ढगाळ वातावरण निर्माण होता थंडी गायब होऊन उकाड्यात वाढ झाली आहे महाबळेश्वर आणि नागपूर वगळता राज्यात जवळपास सर्वच ठिकाणी किमान तापमान वीस अंशांच्या पुढे गेलं आहे कमाल तापमानही चौतीस ते छत्तीस अंशांच्या आसपास आहे ढगा स्थिती दूर झाल्यास उकाडा कमी होऊ शकणार आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई यवतमाळच्या पांढरक वडा जंगलातील अवणी वाघिणीला वन खात्याने ठार मारल्यानंतर शिवसेनेने भाजपवर शरसंधान साधलं आहे सरकारने अवणीला भेकडासारखं मारलंय अशी टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून करण्यात आली आहे पाहूया ही बातमी टी वन वाघिणीला जेरबंद करण्याचा प्रयत्न न करता तिच्यावर थेट गोळ्या झाडण्यात आल्या असा वन्यप्रेमींचा आरोप आहे त्यामुळं वन खात्याच्या कृतीबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण झालं होतं यावरूनच शिवसेनेने सरकारला लक्ष केलं दुष्काळ उपासमारी कुपोषण सरकारी अनास्था शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा यामुळे राज्यात माणसे मरत आहे मात्र त्यासाठी कोणीही व्यवस्थेला नरभक्षक ठरवत नाही मात्र वन्य प्राण्यांना नरभक्षक ठरवून शिक्षा दिली जाते ज्या राज्यात माणसंही नीट जगू शकत नाही त्या राज्यात तुझ्यासारख्या वन्यजीवांचं काय तुला भेकडासारखं मारले रात्रीच्या अंधारात उंदरांनाही वाघाचे बळ येते असा टोला सेनेने भाजपाला लगावला 
ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई नाशिक मधील चुनसाळे परिसरातल्या घरगुती वस्तीत भीषण आग लागली आहे ही आग पहाटेच्या सुमारास लागली यात सहा गाड्यांचं नुकसान झालंय ऐन सणासुदीच्या वेळी घटनेत झालेल्या नुकसानीमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे नाशिक मधल्या या जाळीत कांडमध्ये पल्सर प्लेजर ऍक्टिव्हा तसेच इतर सहा गाड्या जळून खाक झाल्या या जळीत कांडमध्ये गाड्यांचं नुकसान होऊन यामध्ये पोलीस प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ही दुर्घटना असून कोणत्याही प्रकारचा घातपात नाहीये तर नागरिकांचे म्हणणे आहे की हे गावगुंडांचं काम आहे एक तर ती फटाक्याने आग लागलेली असाव किंवा शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट म्हणजे स्पार्क वगैरे काही ते झालं असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे परंतु पोलीस ऑफिसर्स म्हणून आम्हाला असं वाटतं की बा त्या गाड्यांची जी ठिकाणं आहे पार्किंगचं तर ते पूर्ण खिडक्या आहेत त्या त्या बिल्डिंगच्या पूर्ण खिडक्या ज्या आहेत एका लाईनीमध्ये तर त्याच्या बाजूला त्या गाड्या पार्क केलेलं होतं मग रात्री एखाद्याचं कदाचित सिगारेटचं पण विषय असू शकतो किंवा इतर काही गैरप्रकार आहे का किंवा घातपात आहे का याच्या दृष्टीने आपण फॉरेन्सिकची टीम तिथं बोलावलेली आहे त्यांनी पण सॅम्पल्स वगैरे कलेक्ट करून आणि प्राथमिक त्यांचाही अंदाज हाच आहे की व हा याच्यामध्ये घातपाताचा प्रकार शालिनी प्लस साठी अमोल जाधव नाशिक अमेरिकेने इराणवर लादलेले तेल निर्यात निर्बंध आजपासून लागू होत आहे त्यातून भारतासह सात देशांना सहा महिन्यांसाठी सवलत मिळाली आहे त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिवाळीच्या तोंडावर बसणारा धक्का तुर्तास टळलाय दरम्यान इराणकडून मिळालेल्या खनिज तेलाचे पैसे भागवण्यासाठी नवीन यंत्रणा तयार करण्यावर सध्या भारताचा भर आहे अमेरिकेने युरोपीय देशांच्या मदतीने दोन हजार पंधरा साली इराण बरोबर अणुकरार केला होता त्यात इराणने अण्वस्त्र निर्मिती थांबवण्याचं मान्य केलं होतं अमेरिकेने इराणच्या व्यापाराचे दरवाजे खुले केले मात्र इराण या कराराच्या अटी पाळत नसल्याचा आरोप करत अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली तसेच इराणवर नव्याने निर्बंध लादले त्यानुसार इराणकडून खनिज तेल विकत घेणाऱ्या देशांवरही अमेरिकेने निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे निर्यातीतील मिळालेल्या पैशाचा इराणने अण्वस्त्र निर्मितीसाठी वापर करू नये हा अमेरिकेचा उद्देश आहे मात्र त्याबरोबर मित्र देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसू नये याकडेही लक्ष दिले आहे इराणकडून खनिज तेल आयात करण्यावरील निर्बंध हा आजपासून लागू होत आहे त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असता कारण इराण हा भारताचा मोठा तेल पुरवठादार देश आहे त्यामुळे भारतासह अन्य काही देशांनी अमेरिकेशी चर्चा करून या निर्बंधातून सवलत मिळवली त्यानुसार भारत जपान दक्षिण कोरिया तुर्कस्तान आदी देशांना पुढील एकशे ऐंशी दिवसापर्यंत इराणकडून तेल आयात करण्यास सवलती मिळत आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई बातमीपत्रात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांतीनंतर पुन्हा भेटूयात तुम्ही पाहत राहा शालिनी प्लस सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा मैंने आपको पहचान भी लिया मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता बहुत महान इंसान थे उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया फोटो और मेरा बाप तो जिंदा है तिलक साहब जिंदा है तिलक हाँ अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है रसिक लाल लोक माने तिल... ये आपके बाप का रोड नहीं है तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने मुझे माफ कर दीजिए देखिए आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है वेरी गुड चलिए रिवर्स लीजिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत आता पाहूया पुढील वृत्त पुण्याचे वैभव असलेल्या शनिवार वाड्याच्या परिसरात पुणेकरांनी दिव्याच्या प्रकाशात शनिवार वाड्याचे लोभ स्वरूप पाहण्यासाठी गर्दी केली होती निमित्त होत दिवाळीच्या पहिल्या दिवसाच गेल्या सतरा वर्षापासून चैतन्य हास्य क्लबच्या वतीनं करण्यात येणाऱ्या दीपोत्सवाच पाहूया त्याची झलक या दीपोत्सवाची सुरुवात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून करण्यात आली अंधकारातून प्रकाशाकडे प्रत्येकाने आपल्या आयुष्याची सुरुवात करावी आणि आयुष्यात नेहमी सकारात्मक राहून काम करावे या उद्देशाने हा दीपोत्सव चैतन्य हास्य क्लब करत आहे या दीपोत्सवात पुणेकरांनी मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतला होता पाहुया दिव्या प्रकाशात शनिवार वाड्याचे हे लोभ स्वरूप
शालिनी प्लस साठी स्नेहा गवळी पुणे बार्शी शहरातील बाजारपेठेत दुष्काळी परिस्थितीमुळे मंदी आली आहे शहरातील बाजारपेठांवर दुष्काळाचं सावट पसरलंय सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि मजूर वर्ग अडचणीत आला आहे म्हणून बाजारपेठ शांत झाली आहे पाऊस नसल्यामुळे पुढे परिस्थिती भयानक निर्माण होईल असे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गातून बोललं जात आहे बार्शी शहरास मराठवाड्याचे प्रवेश द्वार असल्यानं बार्शी शहराची बाजारपेठ ही मोठी आहे या बाजारात रोज लाखोंची उलाढाल होते बार्शी शहराच्या आजूबाजूला मराठवाड्यातील आणि तालुक्यातील ग्रामीण भाग जास्त प्रमाणात आहे शहरातील बाजारपेठ ही शेतकरी आणि मजूर वर्गावरच अवलंबून आहे शेती हा शेतीवर पण या पावसाळ्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतात कुठल्याही प्रकारचे खरीप पीक आले नाही आणि पाऊस नसल्यानं आता रब्बीची पेरणी देखील झाली नाही पाऊस नसल्याने शेतात कुठल्याही प्रकारचे पीक नसल्यानं बाजारात कुठल्याही प्रकारचा माल विक्रीसाठी आलेला नाही कारण शेतकरी हा शेतातील माल विकून आपला रोजचा उदरनिर्वाह करतो पण सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती न पिकल्याने शेतकरी आणि मजूर वर्ग अडचणीत सापडला आहे म्हणून सगळ्या बाजारपेठ शांत झाल्या आहेत पाऊस नसल्यामुळे पुढे परिस्थिती भयानक निर्माण होईल असे फटाके व्यापारी पणती उत्पादक कुंभार कपडे व्यापारी आणि जनरल स्टोअर्स आणि इतर व्यापारी वर्गातून बोललं जात आहे गिराई कमी आहे दुसरं काय पाऊस नसल्यामुळे खेड्याची गिराई येत नाही आमच्या लहान दुकान आहे खेड्याचे गिराई येत होते ते बंद झालेले आहे आणि मोठ्या दुकानावर येतात मोठ्या दुकानावर या मोठ्या दुकानावर तुम्हाला व्यवस्थित मिळत छान विचार आहे मागे काका बाजारपेठेत दुष्काळामुळं सावट आहे ग्राहकाचा बाजारात वावर नाही याबद्दल आपण काय सांगू शकतो काय इथली बाजारपेठ जी आहे बार्शीची ती पूर्ण आपल्या ग्रामीण भागावर अवलंबून असल्यामुळे त्यावर्षी दुष्काळ असल्यामुळं फार फरक आहे म्हणजे साठ सत्तर टक्के फरक आहे याच्यामध्ये फरक आहे असं म्हणता आपण पण याच्यावर नेमकं कशामुळे फरक जाणवतो आपल्याला काय बाजारपेठ मेन आपली जी अवलंबन आहे ते मार्केट यार्डवर अवलंबन आहे आणि मार्केट यार्डात पाऊस नसल्यामुळं काही माल नसल्यामुळं फार मोठा त्याचा इफेक्ट आहे दुकानदार साहेब तुम्ही आज दुकानात बसलेले आहे तर सध्या दुकानात बाजारचं मार्केट काय म्हणतं तुमचा फटाक्याचा व्यवसाय कसा आहे आता सध्या धंदा हा खूप शांत आहे सर कित्येक वर्षापासून आम्ही हा धंदा करतोय पण आजपर्यंत असं कधी झालं नाही दुष्काळ असल्यामुळं धंद्यावर खूप परिणाम पडलेला आहे आणि काल शनिवार बाजारचा दिवस बाजारच्या दिवशी कमीत कमी मार्केटमध्ये दुपारनंतर चहळपळ असती पण काल दिवसभर आम्ही निस्त बसलेलो आहे एक ही गिराईक दुकानाकडे म्हणजे मार्केटमध्ये गिराईकच नाही शांत सगळं मार्केट शांत होता काल दुष्काळ असल्यामुळे लोकही इकडे येणार आणि दुष्काळाचा परिणाम खूप वाईट झालेला धंदे खूप स्लॅक आहेत आमचे आणि आम्ही हा धंदा आमच्या आज ज्या पंजापासून करतोय पण आज असं कधीच झालं नाही ही पहिली वेळेस आहे धंदा खूप शांत आणि स्लॅक आहे धंद्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे ग्रामीण भागात शहरात दुष्काळाचा परिणाम बाजारपेठेवर जाणवत आहे आणि गेल्या वर्षीचे तुम्ही त्यांना पाऊस फारच कमी पडल्यामुळे पूर्ण बाजारपेठेत शिक्षकपण आहे दिवाळीचं सण तोंडावर आला आहे लोकांजवळ म्हणजे उत्पादनात घट आलेली आहे गावी म्हणजे कुठल्याही ओढ्याला किंवा नाल्याला पाणी नाही विहिरीचं पाणी अजून ती व्यवस्थित केलं म्हणून सांगू शकत आणि पाण्याचे स्रोत सध्या कमी झालेले आहेत आणि काही भागात म्हणजे पेरणी झालेली नाही आहे आणि बार्शी मंडळला फक्त पाऊस दिसतो 
पण जो गावावर पडलेला पाऊस आहे बाकीच्या बारशीचा जो, जो भाग आहे बारशीच्या कडेने म्हणून काका आपण हा पंथी विकण्याचा धंदा कुंभारचा धंदा किती वर्षापासून करताय वीस वर्षापासून का सध्या बाजारात गिरायकाची अवस्था काय आणि परिस्थिती काय आहे सध्या बाजारात गिरायकच नाही गेव आता बाजार कुठं गिरायक आहे याचा दुसरा आहे गिरायक नसल्याचं कारण काय तुमच्या मते पावसामुळं पावसामुळेच म्हणावं लागेल ना कारण पाऊस नसल्यामुळेच दुष्काळ आहे शालिनी प्लस साठी समाधान चवान बार्शी थंड हवेचं ठिकाण असणाऱ्या पाचगणी येथील टेबल लँड वर फिरायला जाणाऱ्या पर्यटकांना घोड्यावर बसून सैर करण्याचा आनंद आता घेता येणार नाही कारण पाचगणीच्या टेबल लँड वर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असणारा घोडे व्यवसाय अडचणीत सापडलाय पाचगणीत पोलीस प्रशासनाने या ठिकाणी घोडे चालवण्यावर बंदी आणलीय पाहुयात हा रिपोर्ट पाचगणीमध्ये काही दिवसापूर्वी याच टेबल लँडवर घोडेसवारी करताना पर्यटकांचा पडून मृत्यू झाला होता यामुळे या घोड्यांवर बंदी आणली आहे यामुळे पिढीजात घोड्यांच्या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे याबाबत योग्य ती कागदपत्राची पूर्तता घोडेचालकांनी करून प्रत्येक घोडे व्यावसायिकाला लायसन्स देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचं मत पाचगणी नगराध्यक्ष लक्ष्मी कराडकर यांनी व्यक्त केलंय टेबल लँड म्हणजे दुर्घटना गर्दी आणि एक टुरिस्ट त्या घोडेवरनं वारला पडून त्याच्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासननी टोटल टेबल लँडची गोडा आणि गोळागाडी बंद केलेल्या आहेत परंतु हे पारंपरिक लोकांचा व्यवसाय आहे जवळजवळ चारशे कुटुंब त्याच्यावर जगत आहे तर नगरपालिकेच्या वतीने लवकरात लवकर लायसन्सेस द्यायचा आम्ही प्रयत्न करतो रविवारीच मीटिंग घेऊन त्या लोकांनी कुठले कुठले डॉक्युमेंट्स द्यायचे आहे जसं घोड्याची तपासणी घोडा चालक मालक दोघांचे पेपर्स पोलीस रिपोर्ट त्यांचं व्हेरिफिकेशन आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे हायकोर्टाने आदेश दिलं होतं की घोडाला संपूर्ण ऐंशी एकरमध्ये एक ट्रॅक बनवून द्यायचं आणि त्या ट्रॅकवरनंच त्यांनी चालायचं तो ट्रॅकचं सुद्धा ही नोटिफिकेशन आणि त्याची मोजमाप आम्ही लावून केलेला आहे गोरगरिबांचा प्रश्न आहे दिवाळी सीझन पुढं आहे पर्यटक येणारे पर्यटकांची गैरसोय होऊ नाही म्हणून त्याच्या आधी लवकरात लवकर ह्या लोकांनी लायसन्स इश्यू केलं तर आम्ही पेपर्स दिलं की आम्ही त्यांना लायसन्स इश्यू करून देणार आणि ह्या कामात नगरपालिकेचं प्रशासन खूपच सज्ज झालेलं आहे त्या व्यतिरिक्त लोकांना मदतीसाठी स्पेशल काउंटर उघडलेलं आहे आणि कोणाही हल्लजीपणा ह्या गोष्टीसाठी होऊन देणार नाही निर्देशनात आलं तर त्या माणसावर आम्ही कारवाई करू ह्या लोकांचा व्यवसाय लवकरात लवकर चालू पण व्हावं आणि हायकोर्टचं कुठलंही हवामान पण होऊ नये म्हणून नगरपालिका फुल प्रयत्न करून लवकरात लवकर हे चालू करू पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलंय घोडे व्यावसायिकांवर आलेल्या या बंदमुळे आता स्थानिक घोडे व्यावसायिकांची येणारी दिवाळी मात्र अंधारमय झाल्यानं सर्व व्यावसायिक हतबल झाले आहेत घोडे व्यावसायिकांवर पालिकेने नियमावली ठरवून देऊन आमचा व्यवसाय पूर्वरच सुरू करावा अशी मागणी घोडे व्यावसायिक करीत आहेत आज आमचा उदरनिवार जरी होत असेल तरी मुलांचं शिक्षण म्हणा मुलाबाळांचं लग्न हाट म्हणा हे पूर्ण आम्ही टेबल वरती धंदा करतो व्यवसाय करतो त्याच्यावरती आमचा अवलंबून नाही आज जर का आम्हाला शासनानं बंदी केली मनाई घातली तर आमच्या मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न उद्भवतोय किंवा लहान मुलं आहेत त्यांचा प्रश्न आहे उद्भवतोय लग्न हाट आहेत असले मोठमोठे कार्य जे आम्ही टेबल वरती व्यवसाय करून भागवत असतो हे कशा प्रकारे करणार तर शासनानं आमची सरसकाट व्यवसाय बंद न करता आम्हाला योग्य ते न्याय मिळवून द्यावा आणि त्यांनी आमच्यावरती लक्ष घालावं आणि आमचा हा येतो धंदा पाचगणी बरोबरीने महाबळेश्वर मध्ये देखील बंदी लागू केली होती मात्र महाबळेश्वरच्या घोडे व्यावसायिकांच्या बैठकीनंतर ही बंदी हटवण्यात आली मात्र ऐन दिवाळीचा सण तोंडावर आला तरी पाचगणीच्या टेबल लँडवरील बंदी मात्र कायम असल्यानं घोडे व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत मी टेबल लँड व्यापारी असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे गेले वंशाळ हा माझा धंदा आहे गेले आता माझं स्वतःच वय बासष्ट वर्ष आहे मी माझी मुलं हे सगळे ह्या व्यवसायावरच आमचा उदारनिर्वाह चालत असतो आणि कित्येक वर्षापासून हे असं आमच्या ह्याच्यामध्ये की कधी घडलेलं नाही आहे परंतु आता हे अचानक घडल्यामुळे आम्ही तरी त्याच्यावर काय करणार तरी शासनाने जो काय निर्णय काढलेला आहे त्याची कागदपत्रं व आम्ही ती नियम पाळण्यास तयार आहे 
तरी शासना ने आम नगरपालिके नगराध्यक्ष स्व लक्ष्मीताई कराड़कर तसे सी ओ मैडम यानी आम सहकार्य कर आम होता होल एवड़ी कागदपत्र पूर्तता करूँ यानी लवकर लवकर आम धंदा व्यवसाय चालू करावा नहीं के आम से दिवा फार नुकसान होल कारण वर्षाच पैल सीजन ये आमचा पुढ़ी आम्मी डिफेन्स डिफेन्स आम चलतो व पुढ़ी आम की कारवाई जी चलती आम की घोड़ा ये आम का चांगल नहीं परंतु जे पैसेंजर बसले होते आलगड़ी बनो तो अपघा दुख निधन तो दुख निधन आम चरती हमने सतारा पुलिस स्टेशन तो सग आम कारवाई कर पुलिस स्टेशन आमच स बंद ठेल बंद ठेल आज का है कि अपघा कुछ होता नहीं होता आम्मी पुखा दुखा मे आम्मी सहभागी परंतु आज आम सुशित व्याकार वर्ती लोक है गेले वे चाड़ी वर्ष धंदा करता आज आज सगा पोटाबाज का प्रश्न है तो लवकर लवकर शासना ने सोड़वा आजगे नगरपालिके आम तो दिवा सीजन जा रहा नहीं हजी दक्षता घया अभी मैं शासनाला पाजगे नगरपालिके विनंती करते तसे यम सग सहका पाजगे नगर नगराध्यक्ष लक्ष्मीताई कराड़कर मोटा मला मोला सहकार्य के आता युद्ध पता आमच काम चालू ठेले है तरीपन शासना ये करावी तदत करावी और लवकर लवकर आम कस सोड़वा शालिनी प्लस सकलेन मुलानी कराड नाशिक नगर जिहल धरण सोड़े पानी जायकवाड़ी धरण दाखिल रविवार भाजपा कल्याण गायकवाड़ी जलपूजन के लिए भाजप पदाधिकारी कार्यकर्त की उपस्थिति दसून आ मराठवाड्यात दुष्काळ परिस्थिती लक्षात घेता भाजप सरकारने नगर नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडले ते पाणी धरणात दाखल झाल्यामुळे मराठवाड्याला काहीसा दिलासा मिळणार आहे भविष्यात मराठवाड्याला पाणी टंचाई भासू नये यासाठी जलपूजन केले असे भाजप विधानसभा अध्यक्ष कल्याण गायकवाड यांनी यावेळी सांगितलं सकाळी शिवाजी चौकातून कल्याण गायकवाड नगराध्यक्ष सूरज लोळगे जिल्हा उपाध्यक्ष लक्ष्मण आवटे ज्यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवाजी चौक ते जायकवाडी धरण पायपीट करत वाजत गाजत जाऊन विधिवत जलपूजन करण्यात आले या गोदावरी पात्रात काल जवळपास दीड टीएमसी पाणी आलं आम्ही तालुक्यातील पैठण तालुक्यातील सर्वच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आज एक मानस बनवला की या सरकारनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी जे पश्चिम महाराष्ट्राचं पाणी आम्हा सर्वांना दिलं आम्ही सरकारचे आमच्या सर्व नेत्यांचे या ठिकाणी विशेष खासदार रावसाहेब पाटील दानवे साहेब त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या माध्यमातून सर्व आमदार एकत्रित झाले आणि त्यांनी पुढाकार घेऊन नाथसागरामध्ये पाणी सोडण्याचा अवरात्र प्रयत्न केला गेल्या वर्षी तेच बघायला मिळालं त्याच्या अगोदरही तेच बघायला मिळालं आणि याही वर्षी ज्या वेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये राष्ट्र राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेत्यानं याचिका दाखल केली त्यावेळेला सर्व भारतीय जनता पार्टीचे आणि मराठवाड्यातील सर्व पक्षाचे नेते आणि आमदार पुढे आलेत आणि या ठिकाणी त्यांनी सुप्रीम कोर्टातून निकाल लावून घेतला की मराठवाड्याला त्या ठिकाणी पाणी मिळालं पाहिजे सर्व धरणातून जवळपास दीड टीएमसी कालपर्यंत या ठिकाणी पाणी पोहोचलंय आणि त्याच माध्यमातून मराठवाडा हा सुखावला गेलेला आहे मी आजच्या प्रसंगी भारतीय जनता शालिनी प्लस साठी सुरेश वायभट पैठण देशात राज्यात सर्वत्र दिवाळी मोठ्या उत्सवात साजरी केली जाते घरोघरी पाहुण्यांना बोलावून फराळाचा आस्वादही दिला जातो पण जे रस्त्यावर आपला संसार थाटून बसलेले असतात अशा लोकांच्या मुलांना दिवाळीचा आनंद दिला येतो पुण्यातील नवरात्र महोत्सव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पाहुया ही सकारात्मक बातमी गेल्या सात वर्षापासून पुणे नवरात्र महोत्सव समितीच्या वतीनं शहरातील फुटपाथवरील गरीब मुलांना दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी कार्यकर्ते मुलांना तेल उठणे लावून त्यांना आंघोळ घालतात त्यानंतर त्यांना नवीन कपडे आणि फराळ फटाके फोडून दिवाळी साजरी करतात वंचित मुले ही फुटपाथवर भटकत असतात प्रसंगी फुगे विकून आपल्या आईवडिलांना मदतही करतात अशा मुलांना दिवाळी सणही साजरा करणे शक्य नसते त्यामुळे हा उपक्रम पुणे नवरात्र महोत्सव समितीने केला आहे सर्वप्रथम सर्वांना पहिल्या आजच्या दिवाळीच्या पहिल्या दिवसाच्या गोभारतच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा की आपण पाहिलं असेल की रस्त्यावर जात असताना आपण चौका चौकामध्ये अभिमानी तिरंगा झेडा घेन जो मुलगा 
आपल्याला देत असतो विकत असतो फुगे विकत असतो आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू विकत असतो खऱ्या अर्थानं जो कष्ट करतो आणि ज्याला खरी कमाई म्हणली जाते त्या मुलांना दिवाळी काय हे माहितीच नसतं तर या अर्थाने आम्ही गेले सात वर्षापासून हा उपक्रम आम्ही केलेला आहे चालू की दिवाळी ही सर्वांनी मिळून एकत्ररित्या सर्व धर्म समभाव सर्व विचार पैसा अडका बाजूला ठेवून ही दिवाळी केली पाहिजे या अर्थाने आम्ही दिवाळी साजरी करतो आपण पाहिलं असेल की आत्ता आम्ही या मुलांना उटणं लावतो तेल लावतो त्यांना आंघोळ घालतो चांगल्या साबणाने आंघोळ घालून नवीन नवीन कपडे खाऊ फराळाचं पदार्थ देत असतो हे खूप मोठं शालिनी प्लस साठी स्नेहा गवळी पुणे पाकिस्तानचा बॅट्समन बाबर आझमने भारताचा कर्णधार विराट कोहलीचं रेकॉर्ड मोडलंय बाबर आझमने आंतरराष्ट्रीय टी ट्वेंटी मध्ये सगळ्यात जलद एक हजार रन पूर्ण केले आणि एक हजार रन पूर्ण करायला बाबर आझमला फक्त सव्वीस इनिंग लागले आहेत विराट कोहलीने सत्तावीस इनिंग मध्ये एक हजार रन पूर्ण केले होते न्यूझीलँड विरुद्धच्या तिसऱ्या टी ट्वेंटी मॅच मध्ये बाबर आझमने अठ्ठावन्न बॉल मध्ये एकोणऐंशी रनची खेळी केली बाबर आझमने विराटचं रेकॉर्ड मोडलंय बाबर आझमने सव्वीस टी ट्वेंटी मॅचच्या सव्वीस इनिंग मध्ये चोपन्न पूर्णांक सव्वीसची सरासरी आणि एकशे चोवीस पूर्णांक सदोतीसच्या स्ट्राईक रेटने एक रन केले आहेत टी ट्वेंटी मध्ये बाबर आझमच्या नावावर आठ अर्धशतकं आहेत त्याचा सर्वाधिक स्कोर सत्त्याण्णव रन आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूया हेडलाईन्स वर दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ संचालनालयाला राज्य सरकारकडून सूचना आज पेट्रोल बावीस पैसे तर डिझेल एकवीस पैसे प्रति लिटर स्वस्त आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलांच्या किमती घटल्यानं भारतात इंधनात कपात राज्यात पावसाची शक्यता कायम ढगाळ वातावरणामुळे उकाड्यात वाढ सरकारने औणीला भेकडासारखे मारले शिवसेनेची टीका आणि नाशिकमध्ये घरगुती वस्तीत भीषण आग आगीत सहा गाड्यांचे नुकसान आणि बातमीपत्रात वेळ झाली आहे तेच थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार